கத்தருடைய பரிசு நாம சோதரம் கத்தரை நன்றாக ஆராதித்தோம் துதித்தோம் இப்போது முக்கியமான ஒரு காரியத்துக்கு வந்திருக்கிறோம் அதாவது கொடுப்பது உங்களுக்கு தெரியுங்களா கொடுப்பது ஒரு சிறந்த காரியம் தேவனுடைய பார்வையில் கத்தரமை ஆசிரியப்பார் கொடுக்கும் பொழுது அதில் உள்ள மூன்று ரகசியங்கள் குறித்து நான் பகிர்ந்து கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன் முதலாவது நாம் கொடுக்கும் பொழுது தேவனுடைய கட்டளைக்கு நாம் கீழ்ப்படுகிறோம் இரண்டாவதாக நாம் கொடுக்கும் பொழுது அது நம்முடைய இறுதிக்கு ஒரு மன மகிழ்ச்சி ஏற்படுத்துகிறது ஒரு சந்தோஷம் மூன்றாவதாக கொடுப்பதன் மூலியமாக பிறருடைய தேவையை நம்ம எட்டுகோளாக காணப்படுகிறோம் வேதத்தில் அப்படியாக சொல்லுகிறது ஏழைக்கு இறங்குகிறவன் கத்தருக்கு கடன் கொடுக்கிறான் என்று ஒரு அழகான வசனம் அப்பொழுது நம்ம எப்படியாக கடந்த காலங்களாக சீத்ரி சபையின் காப்பாரிலிருந்து அநேகருடைய தேவைகளை சந்திக்கொள்ளாக நாங்கள் புறப்பட்டு அநேகருடைய தேவைகளை இந்த லாக்டவுன் காலத்தில் குறிப்பாக பலருடைய கஷ்டங்களை நாங்கள் தீர்த்து வைத்திருக்கிறோம் அநேகருடைய தேவைகளை சந்தித்து இருக்கிறோம் பொருட்களை கொடுத்து அநேகருடைய பிள்ளைகளுக்கு உடைகள் ஸ்கூல் யூனிஃபார்ம் இப்படியாக நாங்கள் அநேகர் கொடுத்து ஆசிரியத்திருக்கிறோம் அப்படி செய்யும் பொழுது பிறருடைய காணிக்கைகளை நாங்கள் எதிர்பார்க்கலாம் காணிக்கைகள் பொருத்தனைகள் அன்பு காணிக்கைகள் தசம பாக்கங்கள் கொடுக்கும் பொழுது அது பிறருக்கு பெரிய ஆசிரியமாக இருக்கிறது ஸோ இந்த வேலையில் கூட நாங்கள் வேண்டிக் கொள்கிறது என்னவென்றால் உங்களுடைய காணிக்கைகளையும் தசம பாக்கங்களையும் அன்பு காணிக்கைகள் பொருத்தனைகள் இதுகளை நீங்கள் கீழ்கண்ட சீத்ரி மலேசியா எக்கானமில் கொடுக்கும் பொழுது பிறருக்கு அது பெரிய ஆசிரியமாக இருக்கும் அனைவருக்கு கத்தங்களை ஆசிரியப்பார் இரட்டிப்பான ஆசிரியத்தை நம்ம கொடுக்கும் போது பெற்றுக் கொள்வோம் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் நாம் கத்தரை நன்றாக ஆராதித்தோம் காணிக்க நேரத்தை நாம் கடந்து வந்தோம் இந்த வேலையில் கூட ராபோஜனத்தில் நாம் கலந்து கொள்ள போகிறோம் அதற்கு முன்பதாக கூட ஒரு வேத பகுதியை நாம் வாசிக்க போகிறோம் ஒன்று குறைந்த பதினொன்றாம் அதிகாரம் வசனம் இருபத்தி மூன்றிலிருந்து இருபத்தி ஆறு நான் உங்களுக்கு ஒப்புவித்ததை கத்திரத்தில் பெற்றுக் கொண்டேன் என்னவெனில் கத்திராக இயேசு கிறிஸ்து தாம் காட்டி கொடுக்கப்பட்ட அன்று ராத்திரியிலே அப்பத்தை எடுத்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணி அதை பெற்று நீங்கள் வாங்கி புசியுங்கள் இது உங்களுக்காக பிற்கப்படுகிற என்னுடைய சரீரமா இருக்கிறது என்னை நினைவு கூறும்படி இதை செய்யுங்கள் என்றார் பூஜனம் பண்ணின பின்பு அவர் அந்த படியே பாத்திரத்தையும் எடுத்து இந்த பாத்திரம் என் இரத்தத்தினால் ஆகிய புதிய உடன்படிக்கையா இருக்கிறது நீங்கள் இதை பானம் பண்ணும் போதெல்லாம் என்னை நினைவு கூறும்படி இதை செய்யுங்கள் என்றார் ஆகையால் நீங்கள் இந்த அப்பத்தை புசித்து இந்த பாத்திரத்தில் பானம் பண்ணும் போதெல்லாம் கர்த்தர் வரும் அளவும் அவருடைய மரணத்தை தெரிவிக்கிறீர்கள் கத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் இந்த வீடு கூட நாம் இந்த அப்பத்தை நாம் உட்கொள்வோமாக கத்திராக இயேசு கிறிஸ்து கல்வாரி சிலுவையிலே நமக்காக சிலுவில் அறையப்பட்டார் நம்முடைய பாவங்களுக்காகவும் நம்முடைய அக்கிரமங்களுக்காகவும் அவர் சிலுவையில் அறையப்பட்டார் அந்த அகோர காட்சியை நாம் நினைவுகூர்வமாக இந்த அப்பம் அவருடைய சரீரத்திற்கு ஒப்பாக இருக்கிறது அவரை நினைவு கூறுது இதை நாம் உட்கொள்வோமாக அந்த படியே பாத்திரத்தையும் எடுத்து இது இரத்தத்தினால் ஆகிய உடன்படிக்கையா இருக்கிறது என்று என்னை நினைவு கூறும்படி இதை செய்யுங்கள் என்ற இந்த பானத்தை நாம் பாடம் படும் போதெல்லாம் கத்ராக இயேசு கிறிஸ்து செல்லுவையில் நமக்காக அவருடைய இரத்தத்தை சிந்தினார் அதை நினைவு கூறும்படியாக இந்த பானத்தை நாம் உட்கொள்வோமாக இதை உட்கொள்ளும் பொழுது கூட நம்முடைய சரீரத்தில் வியாதிகள் வெள்ளவீனங்கள் இருப்பினும் அந்த இடத்திலே நாம் கரத்தை வைத்து நீங்க ஜெபித்து இதை உட்கொள்ளும் பொழுது அந்த வியாதியை அந்த சரீர சுகத்தை கர்த்தர் கட்டளையிட போகிறார் அமேன் கத்திர கிறிஸ்தோத்திரம் கத்திர கிறிஸ்தோத்திரம் இதை பார்த்துக் கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் கத்திர ஆசிர்வதிப்பார் நன்றி இந்த காலவரையில் உங்கள் அனைவரும் இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் உங்கள் வரவேற்கிறோம் இந்த காலவரையில் மறுபடியும் நான் உங்களை சந்திப்பது மிக சந்தோஷமாக 
நான் கருதுகிறேன் இந்த காலகட்டத்தில் ஒரு விசேஷமான நாளாக இருக்கிறது தந்தை தினமாக இருக்குது ஒவ்வொருக்கும் ஹாப்பி ஃபாதர்ஸ் டே என்று நான் வாழ்த்துக்களை தெரிவிக்கிறேன் ஒவ்வொரு தந்தைமார்களுக்கும் இந்த காலவேளையில் நம்ம வந்து தேவனுடைய செய்திக்கு போதும் போதும் முன்னுக்கு தந்தையர்கள் குறித்து ஒரு சில காரியங்களை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் தாயை குறித்து நம்ம அநேக காரியம் நம்ம அந்த தாயோட தியாகம் வெளிப்படும் ஆனால் தந்தையவரோட தியாகம் வந்து அவரோட அன்பும் அவரோட தியாகம் வந்து வெளிப்பட அவங்க வந்து வெளிப்படையாக அவங்க காட்டுறதில்லை அதனால் நிறைய காரியங்கள் தந்தையரோட வந்து தியாகம் வந்து அது வெளிப்பட தெரியாது ஒரு தாய் வந்து உதாரணத்துக்கு ஒரு சொல்ற சொல்றதுனால் ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு தாய் வந்து அவங்க பிள்ளைங்கிட்ட சொல்லுவாங்க நீ ஏழு வயசில் ஸ்கூலுக்கு போகும்போது ஸ்கூலில் நான் தான் காத்துருந்தேன் நீ இவ்வளோ அழுந்துக்கிட்டு இருப்ப அப்படின்னு அவங்க வெளிப்படல் அநேக வேலையில் அந்த அவங்க வீட்டில் பேசியிருக்கும் போது சொல்லுவாங்க ஆனால் தந்தையர் அந்த மாதிரி காரியங்கள் சொல்ற அவர் செய்த தியாகத்தை அவர் வெளிப்படுறது இல்லை ஒரு காரியம் நம்ம இங்கே பார்க்குறோம் தந்தை என்று சொல்லும் போது வலிமை தந்தை அப்பா என்றால் வலிமை அப்பா என்றால் நம்பிக்கை அப்பா என்றால் வாழ்க்கை ஒரு அப்பா வீட்டில் இருந்தான் அந்த வீடே ஒரு 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 தகிரம் இருக்கும் அந்த வீட்டில் அப்பா இருக்காரு எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கொள்வாரு ராத்திரியில் தூங்குறதுக்கும் ஒரு ஒரு தகிரியம் வரும் அப்பா இருந்தால் வீட்டில் அதுதான் ஒரு நம்பிக்கை வரும் ஒரு அப்பா இருக்கிறது ஒரு வீட்டில் வந்து ரொம்ப விசேஷமாக இருக்கும் ஒரு காரியம் நம்ம அண்ணங்க இந்த இடத்துல நம்ம பார்க்கலாம் அநேக வேலைகளில் வந்து நம்ம அநேக தாய்மார்களை பார்க்கும்போது நம்ம சுலபமாக நம்ம வந்து அம்மானு கூப்பிட்டுரும் ஆனால் எல்லா வயதானவர்களை பார்த்து நம்ம அப்பான்னு சொல்கிறது இல்லை காரணம் அந்த அப்பா என்ற வார்த்தை நம்ம வாழ்க்கையில் ஒரு விசேஷமானது ஒன்று நம்ம நம்ம கடவுளை பார்த்து அப்பானு கூப்பிடுவோம் அடுத்து நம்ம நம்ம பெற்ற அப்பாவை பார்த்து தான் அப்பா சொல்லுவோம் ஆனால் மற்றவங்களை பார்த்து நம்ம அப்பான்னு சொல்கிறதுக்கு நம்ம நம்ம ஸ்லோபமாக வாயில் வராது அது விசேஷமான ஒரு நபராக இருந்தால் தான் அப்பான்னு நம்ம கூப்பிடுவோம் அப்பா நம்ம இந்த இடத்துல நம்ம தெரிந்து கொள்ளலாம் அந்த அப்பா என்ற அந்த வார்த்தை நம்ம வாழ்க்கையில் மிக விசேஷமாக இருக்குது ஆளுநியா இன்றைக்கி வேதத்திலிருந்து நம்ம ஒரு சில காரியங்கள் பார்க்க போகிறோம் நல்ல தந்தையை குறித்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் எடுத்துக்கொள்ளமாக யோப்பு ஒன்றாவது அதிகாரம் வசனம் ஒன்றிலிருந்து ஐந்து நம்ம வாசிப்போமாக யோபு அதிகாரம் ஒன்று வசனம் ஒன்றிலிருந்து ஐந்து ஊட்ஸ் தேசத்திலே யோபு என்னும் பெயர் கொண்ட ஒரு மனுஷன் இருந்தால் அந்த மனுஷன் உத்தமனும் சன்மார்க்கனும் தேவனுக்கு பயந்து பொல்லாப்புக்கு விலகுதருளுமாய் இருந்தார் அவனுக்கு ஏழு குமாரரும் மூன்று குமாரத்திகளும் பிறந்தார்கள் அவனுக்கு ஏழாயிரம் ஆடுகளும் மூவாயிரம் ஒட்டகங்களும் ஐநூறு ஏர் மாடுகளும் ஐநூறு கழுதைகளும் ஆகிய மிருக ஜீவன்கள் இருந்தது மன்றி திரளான பணிவிடைக்காரரும் இருந்தார்கள் அதனால் அந்த மனுஷன் கிழக்கத்தி புத்திரர் எல்லாரிலும் பெரியவனாயிருந்தான் தங்களோட போஜனம் பண்ணும்படி அழைப்பார்கள் விருந்து செய்கிற அவரவருடைய நாள் முறை முடிகிற போது யோபு ஒருவேளை என் குமாரர் பாவம் செய்து தேவனை தங்கள் இருதயத்தில் தூஷித்திருப்பார்கள் என்று சொல்லி அவர்களை அழைத்தனுப்பி பரிசுத்தப்படுத்தி அதிகாலமே எழுந்து அவர்கள் எல்லாருடைய இலக்கத்தின்படி யோகும் சர்வாங்க தகன பணிகளை செலுத்துவான் இந்த பிரகாரமாக யோபு அந்நாட்களில் எல்லாம் செய்து வருவான் இங்க யோகோட குடும்பத்தை பத்தி இன்னைக்கு நம்ம பாக்குறோம் யோப் எப்படிப்பட்டவன் முத நம்ம பாக்குறோம் அந்த வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்குது யோப் வந்து உத்தமனும் சம்மார்க்கனும் உள்ளவனாக இருந்தான் தேவனுக்கு பயந்த ஒரு மனுஷனாக இருந்தான் இந்த இந்த வார்த்தையில் நமக்கு தெரியும் யோபி எப்படிப்பட்ட ஒரு மனுஷனாக அவர் வாழ்ந்தார் என்று உத்தமன் அவன் வாழ்க்கையில் அவன் சரியாக நடக்கிற ஒரு மனுஷனாக இருந்தான் என்று நம்ம பார்க்குறோம் சர்மார்க்கனால் அவனோட கரெக்டர் எல்லா காரியத்திலும் அவன் சரியாக வாழ்ந்தான் என்று சொல்லப்பட்டது என்று நம்ம பார்க்குறோம் பிறகு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு காரியம் யோபு தேவனுக்கு பயந்து நடத்த ஒரு மனுஷனாக இருந்தான் என்று நம்ம பார்க்குறோம் 
ஒரு குடும்பம் ஒரு குடும்பத்திற்கு ஒரு அப்பாவுக்கு அந்த குடும்பத்தை வழி நடத்த ஒரு முக்கியமான ஒரு காரியம் அவர் வாழ்க்கையில் இருக்க வேண்டியது தேவனுக்கு பயந்து நடப்பது இந்த தேவனுக்கு பயந்து நடப்பது அவர் வாழ்க்கையில் இருந்த இருந்ததுனால் அவர் குடும்பம் அவர் சரியாக அவர் வழி நடத்த முடியும் இதை நம்ம கற்றுக்கணும் தேவனுக்கு பயப்படுற அந்த காரியத்தை நம்ம வாழ்க்கையில் நம்ம கற்றுக்கலும் போது அந்த மனுஷன் கண்டிப்பாக அவர் குடும்பத்தை சரியாக வழி நடத்த முடியும் அதை தான் நம்ம இந்த யோப்போட வாழ்க்கையில் நம்ம பார்க்குறோம் யோப்புக்கு இந்த இடத்துல நம்ம பார்க்குறோம் அவருக்கு பத்து பிள்ளைகள் இருந்தார் ஐ மீன் பத்து பிள்ளைகளை நம்ம ஒரு குடும்பத்தை வழி நடத்துறதுன்னா அது மிக ஒரு கஷ்டமான ஒரு காரியம் ஆனால் யோப்பு வந்து அருமையாக அவர் குடும்பத்தை வழி நடத்துகிறார் என்று இங்கே நம்ம படிக்கும்போது இந்த வேதத்தை நம்ம பார்க்கும்போது நம்ம தெரிந்துக்கொள்கிறோம் காரணம் என்ன மொத பயன் நம்ம பார்க்க வேண்டியது யோப்பு தேவனுக்கு பயந்த ஒரு மனுஷனாக ஒரு வசனத்தை எடுத்துக்கொள்வோமாக நீதி குழுக்கள் ஒன்று ஏழு எடுத்துக்கொள்வோமாக நீதிமொழிகள் அதிகாரம் ஒன்று வசனம் ஏழு கத்தருக்கு பயப்படுதலே ஞானத்தின் ஆரம்பம் மூடர் ஞானத்தையும் போதகத்தையும் அசத்தை பண்ணுகிறார்கள் கத்தருக்கு பயப்படுவது ஞானத்துக்கு ஆரம்பம் என்று சொல்லப்படுது ஞானம் வேணும் ஒரு குடும்பத்தை வழி நடத்துறதுக்கு நமக்கு ஞானம் வேணும் சுலோபமான ஒரு காரியம் இல்லை ஒரு குடும்பத்தை வழி நடத்துறதுக்கு நம்ம வந்து ஒரு சுலோபமான ஒரு காரியம் இல்லை நமக்கு பெரிய ஒரு ஞானம் வேணும் ஒரு குடும்பத்தை ஒரு நல்ல ஒரு அப்பா ஒரு நல்ல ஒரு குடும்பத்தை ஒரு குடும்பத்தை நடத்தினா முத அவருக்கு ஒரு ஞானம் இருந்ததான் அந்த ஞானம் எப்படி இருக்குன்னா தேவனுக்கு பயந்து நடக்கும் போதே தேவனே அந்த ஞானத்தை நம்ம கொடுக்கிறார் எப்படி அந்த குடும்பத்தை வழிநடத்த இதைத்தான் நம்ம யோப்போட வாழ்க்கையில் நம்ம பார்க்குறோம் யோப்பு தேவனுக்கு பயந்த ஒரு மனுஷனாக இருக்கும் போதே தேவன் அவரை வழி நடத்தி அந்த ஞானத்தை கொடுத்தாரு அந்த குடும்பத்தை அந்த பத்து பேரை வழி நடத்துறதுக்கு தேவன் மகா பேர் ஞானத்தை கொடுத்து அந்த குடும்பத்தை வழி நடத்த அந்த ஞானத்தை கொடுத்தார் என்று பார்க்குறோம் அழகுயா இந்த காலவேலை உங்கள் குடும்பத்தை வழி நடத்துறதுக்கு உங்களுக்கு ஞானம் வேணும் அந்த ஞானத்தை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்றதுனா எப்படி நம்ம பெற்றுக்கொள்ளலாம் முத நம்ம வாழ்க்கையில் கத்தருக்கு அந்த பயப்படுற அந்த காரியம் நமக்குள்ள வாழ்க்கையில் இருந்ததுன்னா தேவன் நம்மளை வழி நடத்துவார் உங்கள் குடும்பத்தை கண்டிப்பாக நீங்கள் அற்புதமாக வழி நடத்த முடியும் தேவனே அந்த ஞானத்தை கொடுத்து உங்கள் குடும்பத்தை வழி நடத்துகிற அந்த காரியத்தை வழி நடத்துவார் அழுதியா பிறகு நம்ம இரண்டாவது காரியம் இந்த இடத்துல நம்ம பார்க்குறோம் யோப்பு கிட்ட இருந்த ஒரு காரியம் அவர் குடும்பத்தை எப்படி இருந்தா தீமைகளை விளைகிற மனுஷனாக இருந்தான்னு பார்க்கணும் அவருடைய அந்த வசனம் சொல்லப்பட்டிருக்குது யோப்பு தீமை விளகிற ஒரு மனுஷனாக இருந்தார் நம்ம வாழ்க்கையில் நம்ம தீமைகளை விட்டு விளங்கணும் ஐ மீன் எப்பப்ப நம்ம நம்ம வந்து அந்த தீமைகள் நம்ம வாழ்க்கையில் வருகிறதோ அது நம்ம மோசமான ஒரு காரியத்துக்கு நம்ம கொண்டுட்டு போகணும் அந்த சின்ன சின்ன தீமைகள் நம்ம வந்து வாழ்க்கையில் நம்ம வரும்போதே அதை நம்ம சரிப்படுத்தும் போது ஐ மீன் தேவனுக்கு அந்த பயம் நம்ம வாழ்க்கையில் இருக்கும்போது நம்ம 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 வாழ்க்கையை அந்த அந்த தீமைகள் இருந்து நம்ம சரிப்படுத்தும் போது தேவன் நம்மளை அற்புதமாக வழி நடத்துவார் எடுத்துக்கணும் ஒரு வசனத்தை ஒன்று பெய்திரு மூன்றாவது அதிகாரம் வசன பதினொன்று நம்ம வாசிப்போமாக ஒன்று பெய்திரு அதிகாரம் ஒன்று வசனம் பதினொன்று பொல்லாப்பை விட்டு நீங்கி நன்மை செய்து வார்த்தையாது அப்படின்னு நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம சரிப்படுது அந்த தீமையை விட்டு நம்ம விளைக்கிற காரியங்கள் நம்ம வாழ்க்கையில் இருக்கும் போது நம்ம வாழ்க்கை சரியாக நம்ம வழி தேவன் வழி நடத்துவார் ஐ மீன் அப்போ இந்த காரியம் நமக்குள்ளே இருக்க வேண்டும்னா முத அந்த கத்திற்கு பயப்படுற அந்த பயம் நம்ம வாழ்க்கையில் நம்ம இருக்க வேண்டும் அந்த தீமைகள் சின்ன சின்ன தீமைகளை விட்டு நம்ம விளக்கும் காரணம் நம்ம இங்கே பார்க்குறோம் இதை ஐந்தாவது வசனத்தை வாசிப்போமாங்க இங்கே ஒரு கதை யோகோட குடும்பத்தில் நடந்த ஒரு காரியம் சொல்லப்பட்டிருக்குது யோகு ஒன்றாம் அதிகாரம் வசனம் ஐந்து விருந்து செய்கிற அவரவருடைய நாள் முறை முடிகிற போது யோகு ஒருவேளை என் குமாரர் பாவம் செய்து தேவனை தங்கள் இருதயத்திலே தூஷித்திருப்பார்கள் என்று சொல்லி 
அவர்களை அழைத்தனுப்பி பரிசுத்தப்படுத்தி அதிகாலமே எழுந்து அவர்கள் எல்லாருடைய இலக்கத்தின்படி யோகும் சர்வாங்க தகன பணிகளை செலுத்துவார் இந்த பிரகாரமாக யோபு அந்நாட்களில் எல்லாம் செய்து வருவார் யோபு எப்படியாக அவர் குடும்பத்தை அவர் வழி நடத்துறாங்க நம்ம இந்த வசனத்துல பாக்கிறோம் ஒரு அற்புதமாக அவர் வழி நடத்தி இருக்கிறார் பாக்கிறோம் காரணம் தெய்வனோட பயம் அவர் வாழ்க்கையில இருந்ததுனால அவங்க பிள்ளைகள் ஏதோ ஒரு தப்புகள் செய்திருவாங்க ஏன்னா அவங்க அவங்க பிள்ளைகள் வந்து விருந்து வைக்கும் போது ஒரு வேலை அந்த அவங்க பிள்ளைகள் வந்து தெய்வனை தூசணமாக பேசிடுவாங்க அப்படின்ற ஒரு காரியம் யோப்ப அத பார்க்கல ஆனா அவருக்கு ஒரு எண்ணம் இருந்தது பிள்ளைங்க எதுவும் தப்பு செய்திருவாங்க அத மனதில் எண்ணி காரணம் யோபுக்கு ஞானம் இருந்ததுனால தேவனுக்கு அந்த பயப்படுற அந்த பயம் இருந்ததுனால அவர் பிள்ளைகள் ஏதோ ஒரு தப்புகள் செய்யக்கூடாது அப்படி செஞ்சிருவாங்க அப்படி ஒரு பயத்துல யோபு என்ன செய்யறாருனா தேவன் சமூகத்துல ஏமேன் அவர்களுக்காக அவர் செவிக்கிறார் என்று பார்க்கிறோம் ஏமேன் ஒரு முக்கியமான ஒரு காரியம் நம்ம பிள்ளைகளுக்காக நம்ம செவிக்கிறோம் நம்ம பிள்ளைகள் வளர்ந்துருக்கலாம் கல்யாணம் பண்ணி அவங்களுக்கு பிள்ளைகள் ஒரு குடும்பங்கள் இருக்கலாம் ஆனால் ஒரு தகுப்பன் ஒரு தாய் என்ற அவங்க அந்த ஸ்தலத்தில் இருக்கும்போது அவர்களோட பொறுப்பு அவங்களோட பொறுப்பு அவர்களுக்கு ஆஜ ஜபிக்கிறது ஒரு முக்கியம் முக்கியமான ஒரு காரியம் ஒரு நல்ல ஒரு அப்பா யோபு ஒரு நல்ல ஒரு அப்பான்னு சொல்லலாம் அவரோட பிள்ளைகளுக்காக அவர் பரிந்து அவர்களுக்காக ஜபித்தார் என்று பார்க்குறோம் ஒரு வேலை என் பிள்ளைகள் தப்பு செய்திருப்பாங்க தப்பாக ஆண்டு எது சூசியிருப்பாங்க அப்படின்ற எண்ணத்தில் யோப்பு அங்கே அவர்களுக்காக பணிகளை தேவன் சமயத்தில் ஏற இருக்கிறான் என்று பார்க்கலாம் ஆளுயா இந்த கால வெளிப்பட நம்ம யோப்பு கிட்ட இருந்த அந்த குணங்களை நம்ம பார்த்தோம் அவர் செய்த அந்த குடும்பத்துக்காக செய்த ஒரு காரியத்தை நம்ம பார்த்தோம் மதக்காரம் யோப்போட வாழ்க்கையில் தேவனுக்கு பயந்து அந்த அந்த காரியங்கள் தேவனுக்கு பயப்படுற அந்த காரியம் இருந்ததுனால அவர் குடும்பத்தை சரியாக வழி நடத்துறது முடிந்தது என்று பார்க்குறோம் பிறகு நம்ம பார்க்குறோம் யோப்பு தீமை விட்டு விளங்குற ஒரு மனுஷனாக இருந்தான் ஆனால் தான் அவர் பிள்ளைகளும் அவர் தப்பு செய்திருவாங்க ஏதாச்சும் ஒரு தீமைகளை செய்திருவான்னு சொல்லிட்டு தேவன் சமத்தில் அவர் ஜபத்தை ஏறு எடுக்கிறார் என்று பார்க்குறோம் அவர் பிள்ளைகளுக்காக அவர் ஜபத்தை ஜபிக்கிறார் என்று நம்ம பார்க்குறோம் மூன்றாவது காரியத்தான் நம்ம பார்க்குறோம் தேவன் சமத்தில் அவர் ஜபிக்கிறவர் அவர் குடும்பத்துக்காக அவர் பிள்ளைகளுக்காக அவர் ஜபிக்கிறார் என்று பார்க்குறோம் ஆனால் இல்லையா இந்த காலவேளையில் இந்த காரியங்கள் நம்ம குடும்பத்தில் இருந்ததுனால் நம்ம குடும்பம் ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் நம்ம குடும்பம் கண்டிப்பாக நம்ம பிள்ளைகள் சரியாக வழி நடத்தப்படுவார்கள் நம்ம பிள்ளைகள் சரியாக வளருவார்கள் ஏமே இது ஒரு தந்தையோட பொறுப்பு மட்டும் இல்லை நம்ம வாழ்க்கையிலும் முக்கியமான ஒரு காரியம் நம்ம ஜபிக்க வேண்டும் என்று நம்ம இந்த இடத்துல பார்க்குறோம் மூன்று காரியத்தை நம்ம கற்றுக்கொள்கிறோம் யோப்போட காரியத்திலிருந்து கத்திற்கு பயப்படுவது தீமையை விட்டு விலகிறோம் பிறகு ஜபிப்பதை நம்ம பார்த்தோம் அழகியா இந்த காரியங்கள் நம்ம குடும்பத்தில் இருந்ததுனால் கண்டிப்பாக நம்ம குடும்பம் ஆசீர்வாதமாக இருக்க என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன் அழகியா இந்த காலவேளை கூட இதுதான் என்னோடய தந்தை தினம் செய்தியாக இருக்குது நிச்சயமாக இதை கேட்கும்போது நீங்கள் இதை கடைப்படுத்தி உங்கள் வாழ்க்கையில் உங்கள் குடும்பத்தில் வழி நடத்தும் போது உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் ஹேமன் ஆளுநீங்க தொடர்ந்து வாழ்க்கை வாழ சந்திப்போம் ஹாப்பி ஃபாதர்ஸ் டே உங்கள் அனைவருக்கும் தந்தை தின வாழ்த்துக்கள் இந்த தந்தை தினத்தில் கூட ஒரு விசேஷ பாடலை உங்களுக்காக அர்ப்பணிக்க விரும்புகிறேன் அமேன்